Vámonos ahora a Zacatecas, ahí gracias al trabajo conjunto del gobierno estatal y del ejército, esto en contra de la delincuencia, fue posible el repliegue de grupos delictivos fuera de la entidad, pero vea, aquí está el reporte completo. La Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas confirmó que las fuerzas especiales del ejército han replegado fuera de la entidad a células altamente violentas de grupos delictivos asentados en comunidades rurales. Sí, hay, ha habido desplazamiento. Eso ha provocado también de que haya menos, menos actividades en el estado de Zacatecas respecto a la delincuencia organizada. El secretario de Seguridad Pública afirmó que la captura del jefe de plaza de un cártel con sede en Jalisco, efectuada por fuerzas federales, ha sido fundamental para desplazar a estas células altamente violentas de las regiones serranas. Oscar Javier N. es identificado como presunto jefe regional de un grupo de la delincuencia organizada con zona de operación en los municipios de Villanueva, Jerez y Tabasco. Durante su detención se le aseguraron un arma corta, dinero en efectivo, cargadores para armas de fuego y probable droga. Sin embargo, se desconoce si estas células operativas de los grupos delictivos han huido a Durango, Nayarit o Jalisco. Las autoridades de Zacatecas se concentran en que no tengan presencia en el estado. Es prácticamente un jefe regional y sus actividades se llevan a cabo particularmente en los municipios de Villanueva, Jerez y Tabasco. Es un generador verdad, totalmente de, 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 de delitos en el Estado. Respecto a los desplazamientos que han tenido los diversos eh, cárteles que actúan en el Estado, pues definitivamente sí se han replegado. Me pregunta en dónde, lo desconozco, porque nos interesa en este caso el estado de Zacatecas. Lo importante es que ellos no generen violencia en nuestro estado. En ese sentido, se ha habido desplazamientos de este tipo de, de, de personalidades. A decir de las autoridades, este desplazamiento de los grupos delictivos facilitará los trabajos del ejército para recuperar las comunidades que fueron abandonadas por sus habitantes ante el temor de la violencia. Para Imagen, Omar Hernández.